সো আজকের লাইভ ক্লাস আমরা শুরু করছি আজকে লাইভ ক্লাসে আমরা জাস্ট এরকম একটা ওয়েবসাইট বানানোর চেষ্টা করব সেটা হলো আগে ওয়েবসাইটটা দেখাই আসি লোকাল হোস্ট স্ল্যাশ এখানে আমি ব্লগ লিখলাম মানে আমার অ্যাড্রেসটা হচ্ছে লোকাল হোস্ট স্ল্যাশ ব্লগ এটা দিলে এই ধরনের একটা ওয়েবসাইট আমাদের চলে আসবে এই ধরনের একটা কমপ্লিট ওয়েবসাইট যদি আমরা বানাতে চাই দেখেন এটা একটা কিন্তু ওয়েবসাইট এটা বানাতে বেশি সময় লাগবে না জাস্ট কিছু সময় লাগবে আমরা এইগুলো বানাই ফেলবো আজকে ঠিক আছে এই ধরনের একটা ওয়েবসাইট বানাই ফেলবো তো এই ধরনের ওয়েবসাইট বানানোর জন্য আমাদের যে কাজটা করতে হবে সেটা হলো যে ওয়ার্ড পেজ যে সফটওয়্যারটা আমরা নেট থেকে ডাউনলোড করেছিলাম সেটা আমরা এখানে রেখে দিলাম এটাকে এবার এক্সট্রাক্ট করতেছি এক্সট্রাক্ট করলাম এক্সট্রাক্ট প্রায় হয়ে গেছে ওকে ডান এখন এই ওয়ার্ড পেজটা এর মধ্যে কিন্তু ওয়ার্ড পেজের সমস্ত ফাইলগুলো আছে দেখতে পাচ্ছি আমরা সো এই ওয়ার্ড পেজটাকেই আমি বা এটাকে কন্ট্রোল এক্স দিয়ে কাট করে এটা বাইরে রেখে দিই আর তাহলে এই ফাইলের মধ্যে যেতে এখন কিছু নাই এটা ফেলে দিলাম আর এই ওয়ার্ড পেজটাকে আমরা রিনেম করবো রিনেম করে এটাতে নাম লিখে দিলাম হচ্ছে পোর্টফোলিও পোর্টফোলিও বা পার্সোনাল ওয়েবসাইট পার্সোনাল লিখলেও হবে পার্সোনাল একটু হাইপেন দিব পার্সোনাল ওয়েবসাইট কারণ এটাই তো আমাদের ইউআরএল হিসেবে কাজ করবে মাঝখানে স্পেস না দেওয়াই বেটার পার্সোনাল ওয়েবসাইট এই নামে আমরা জাস্ট একটা মানে ইয়ে লিখে দিলাম ঠিক আছে আচ্ছা পার্সোনাল যেহেতু সবই ছোটাতে দিয়েছি এটাও আমরা পিটাও ছোটাতে দিই ঠিকঠাক এবার আমরা এই সাইটটাকে ডিজাইন করার চেষ্টা করি তো শুরুতে কি করতে হবে লোকাল হোস্ট লিখতে হবে অ্যাড্রেসে লোকাল হোস্ট লিখে হিট করলাম এই যে পার্সোনাল ওয়েবসাইটটাকে দেখতে পাচ্ছি এখানে আমরা ক্লিক করব এখানে ক্লিক করার পরে এটা জাস্ট সেট আপ অপশানগুলোতে চলে আসবে শুরুতে আমাদের কি বলবে ল্যাঙ্গুয়েজ দিবে যে কোন ল্যাঙ্গুয়েজ আমরা সিলেক্ট করতে চাই একটু সময় নিচ্ছে শুরুতে আমাদের ল্যাঙ্গুয়েজ দেওয়ার কথা কিন্তু আমরা একটু আগে যেহেতু ইয়েতে কাজ করেছি ওয়ার্ড প্রেসে এই জন্য ওই অপশানটা না দিয়ে একবার আমাদের পরের ধাপে দিয়ে দিল তো তোমাদের যদি কখনো ল্যাঙ্গুয়েজ অপশানটা আসে তাহলে ইংলিশ বা ইউনাইটেড স্টেটস ওই ল্যাঙ্গুয়েজটা থাকা অবস্থায় আমরা নেক্সট করব নেক্সট করলেই পরের ধাপটা আসবে অর্থাৎ এই ধাপটা আসবে এই ধাপে এসে আমরা এখানে কি বলছে যে ওয়েলকাম টু দ্য ওয়ার্ড প্রেস বিফোর গেটিং স্টার্টেড উই নিড সাম ইনফরমেশন অন দ্য ডাটাবেস অর্থাৎ ডাটাবেস রিলেটেড কিছু ইনফরমেশন লাগবে যদি আপনি পরবর্তী ধাপে যেতে চাই আমরা সেই ক্ষেত্রে আমাদের কি দরকার এক নম্বরে ডাটাবেজ নেম ডাটাবেজ ইউজার নেম পাসওয়ার্ড ডাটাবেজ হোস্ট এবং টেবিল প্রিফিক্স এগুলো আমাদের দরকার তো এগুলো মানে ডাটাবেজ তৈরি যেখানে করা যায় সেখান থেকে কিন্তু আমরা এই তথ্যগুলো পেতে পারি তো ডাটাবেজ তৈরি করার জন্য আমাদের দরকার হয় কি লোকাল হোস্ট স্ল্যাশ লোকাল হোস্ট স্ল্যাশ দিয়ে আমরা কি পিএসপি মাই অ্যাডমিন এই ঠিকানাটা লিখি তো এই লেখিকানে গেলাম আচ্ছা এই যে কাজগুলো লোকাল হোস্ট বা লোকাল হোস্ট পিএস মাই অ্যাডমিন এগুলো কিন্তু কাজ করছে আমাদের জ্যাম্পের কারণে এই যে আমরা এখানে ক্লিক করে দেখি যে জ্যাম্প কিন্তু আমাদের রানিং এবং জ্যাম্পের দুটো মডিউল রানিং এটা কিন্তু অবশ্যই আগে করে নিতে হবে হ্যাঁ জ্যাম্প কীভাবে ইনস্টল করতে হয় যেটা আমরা গত পর্বে দেখিয়েছি তো যাই হোক এখানে এসে আমরা নতুন একটা নিউতে ক্লিক করলাম নিউতে ক্লিক করে নতুন একটা ডাটাবেস তৈরি করব পার্সোনাল ওয়েবসাইট বলে পার্সোনাল পার্সোনাল ওয়েবসাইট আসলে শব্দটা অনেক বড় হয়ে যায় আমরা ছোটো করে নিই পি ওয়েবসাইট পি ওয়েবসাইট নাম দিলাম ঠিক আছে পি আন্ডার স্কোর দিতে পারতাম কোনো সমস্যা নেই তো পি ওয়েবসাইট নামে আমি জাস্ট একটা ডাটাবেস তৈরি করে নিলাম এই যে আমাদের ডাটাবেস তৈরি হয়ে গেল তো আর এই আর যে বাকিগুলো তথ্য ছিল যে ডাটাবেজের নেম তো হয়ে গেল এখন ডাটাবেজের ইউজার নেম পাসওয়ার্ড হোস্ট এগুলো দরকার সো এগুলো জানতে হলে কি করতে হবে পিএসপি মাইডমিন এই লেখার উপর আমরা ক্লিক করব। ক্লিক করলেই দেখতে পাবো যে ইউজার অ্যাকাউন্টস নামে একটা ট্যাব আছে এই ট্যাবে ক্লিক করব ক্লিক করার পরে এই যে নিচে আছে রুট লোকাল হোস্ট হচ্ছে আপনার হোস্ট নেম পাসওয়ার্ডটা কি নো এবং গ্রান্ড প্রিভিলেজ দেওয়া আছে ডেফিনেটলি দেখতে পাচ্ছি ইউজার নেম হচ্ছে রুট সো এই তথ্যগুলো আমাদের অলরেডি পাওয়া হয়ে গেছে এবার লেটস গোতে ক্লিক করি তো শুরুতে আমরা যেটা বলছে যে ডাটাবেজ নেম তো আমরা যেটা ডাটাবেজের নেম জানি পি ওয়েবসাইট ছিল পি ওয়েবসাইট এই নামে ডাটাবেজ তৈরি করেছিলাম ইউজার নেম কি ছিল রুট পাসওয়ার্ডটা কী ছিল কোনো পাসওয়ার্ড দেওয়া নেই অর্থাৎ ফাঁকা ডাটাবেজ হোস্টের নাম ছিল কিন্তু লোকাল হোস্ট আর টেবিল প্রিফিক্স যা আছে বাই ডিফল তাই রেখে দিতে পারি আবার চাইলে অন্য নামও আমরা এখানে দিতে পারি তো যাই দিব তারপরে এটা আন্ডার স্কোর দিব তো বাই ডিফল্ট যা আছে সেটাই রেখে দিয়ে আমরা সাবমিটে ক্লিক করলাম সো এখানে বলছে যে অল রাইট স্পার কি কাজ কমপ্লিট রান দ্য ইনস্টলেশন আমরা ক্লিক করব রান দ্য ইনস্টলেশনে ক্লিক করলে আবার একটু সময় নিবে
ये कथा ना हमरा लिखे दिलाम पोर्टफोलियो ठीक है सर तो ये खाने बोल सकते यूजर नंबर दी थी हो अबे आमी लिखे दिलाम जॉय सीएसी एवं पासवर्ड एक्टर दी थी हो अबे आमी एक डेमो पासवर्ड दे रखला आमी जेब पे पासवर्ड दिए थे ये भाव दी थी पारण आजाद जाए मन खुशी पासवर्ड टा दी थी हो अबे एवं ये टके उरा डिटेट कर से वीक पासवर्ड इसे बन तो जेतो � भविष्यते आमदर पासवर्ड टच शुरू भूले जाए तालो इखने आमला रिकवर कोते पार बो तो मैं अपना पासवर्ड दिलाम ईमेल दिलाम अर्की और इखने सार्स इंजन विजिबिलिटी इखने टिक चुना दिलो चल बे ना दिलो चल बे बट इनिशियली दवाई भालो दिलाम इनस्टॉल वर्डप्रेस इटे तो हमने क्लिक कर बो इटे � अच्छा इर मध्य हमरा एक टा जिन्हें देखे आशी आमला किन्तु ये जो P O F site जो डाटा बेस्ट तोरी करे सिलाम शेरन मध्य किन्तु कोनो टेबल क्रिएट करी नहीं बट एक हम जो दे एक अंदर क्लिक करे तालो देख बोले by default ऑन एक टेबल तोरी हुए जावे ये देखा कैसे ऑन एक गुलो टेबल किन्तु तोरी हुए कैसे बार उटा टेबल तोरी ह तो ये टेलो मौजार शुद्ध मने डाटा बेस्ट तोड़ी कुत्ते हैं बाद बाकी काज वर्ड प्रेस ही कोड दी बे ओके सो ये टाइम रहा केरे दिला मोटर दौर का ही नहीं सक्सेस हमारे कास कंप्लीट एबर लॉगिन ही क्लिक कर बो लॉगिन ही क्लिक कर ले आमादर जो वेबसाइट टा आमादर वेबसाइट का यूआरएल होते ये रकम जो लोकल होस्ट पर्सनल हाइपेन वेबसाइट स्लैश डब्लूपी लॉ आम्रा जोखन काउ के देखा बो तोखन आम्रा लोकल होस्ट जे इफा भी लेके हिट करो बो इजे आमदर वेबसाइट चल रहा है ठीक है सब ऐसा पट्टा तो लॉगिन ना करे आम्रा वेबसाइट देखते पारी आर जो दिया आमदर कंट्रोल पैनल लॉगिन कोत्ता है ताले एड्रेस टा लिखते हुए इटा जे लोकल होस्ट पर्सनल है तो बामी � इतने लिख ले आम्रा की करवो एक बारे आम्रा लोकल होस्ट पर्सनल वेबसाइट हाईपी डब्लूपी लॉगिन जंप रनिंग अच्छा आम्रा ये ऑप्शन टाइप ही जाए ओ सॉरी डब्लूपी लॉगिन सिलो ना आज चले इखना सिलो डब्लूपी एडमिन इस जनो एड्रेस टाइप तो मोने रखा बा लिखे रखले भालो है डब्लूपी हाइपेन एडमिन दिले एक बार आमदर कंट्रोल सेक्शन चले आज बे इखना आमदर यूजर नेम दी थे हो बे एवं आमदर पासवर्ड टा दी थे हो बे जेटा आम्रा तोरी कोरे चिल सेटअप दोस्तों में किंतु यूजर नेम एवं पासवर्ड दिए चलम शे ही पासवर्ड टा दिए हम उधर इखने लॉगिन को था भी सो लॉगिन करार पड़े हमरा हमारे वर्डप्रेस जब डेस्कबोर्ड ये डेस्कबोर्ड चले आज बो डेस्कबोर्ड आसर पड़े इखने इनिशियली किसी काज आते हैं पोथम काज हुलो ये टूल सी गिये सॉरी सेटिंग्स ही गिये आम्रा एक टू सेटिंग्स टा देखे नहीं बो बस सेटिंग्स टा ठीक करे नहीं बो तो इखना देखी एट फर्स्ट जनरल सेटिंग्स आसे तो जनरली क्लिक कर लाम इखना ये जो आमदे साइट टाइटल जा लिख सेलम शेरा दवासे टैग लाइन दवासे जस्ट एनादर वेबसाइट पार्सनल डेमो साइट जा कुछ लिखते पारो ये रहा जस्ट एक टैग आर एक है ना हमारे वेबसाइट के यूआरएल कौन था सब के लोग इन्हें बोल दी चाहे हम रेखांत को हमरा कॉपी करे रेखे देते पारी साइट एड्रेस यूआरएल माने वेबसाइट का कौन साइट है देखा जावे या कि जिन्हें शोभे एक है ना जो दे हमरा डोमेन होस्टिंग कीन्तव � पर बोलते थे ये ईमेल एड्रेस जेटा मदर एडमिनिस्ट्रेशन ईमेल एड्रेस जेटा मदर दिए सिलाम शेरा देखा थे आरे इखान थे के तब पर बोल सके मेंबरशिप एनीवन कैन रजिस्टर जेके वो रजिस्टर कोते पारे इखाने हम लोग ठीक चुना दिए रख बो न्यू इज़र डिफ़ॉल्ट रोल नो तुम क्यों जो दी रजिस्टर कोरे तार रोल तो चाहे हो टाइम जोन ना हमरा इखने क्लिक करे देखी हमारे बांग्लादेश जो टाइम जोन शीत हमरा दिया दौर से इस्तेमाल करो प्लस सिक्स ये तो दिए दिलाम डेट फॉर्मेट टा मनो है ए फॉर्मेट टा था क्ले बेशी भालो है ए फॉर्मेट टा हमरा टिक्चिनो दिलाम येर परे टाइम फॉर्मेट टाइम फॉर्मेट फाइव � एर परे आमदेर किया से वीक स्टार्ट्स ऑन माने आमदेर बांग्लादेशी जमान 
এটা কি দিয়ে শুরু হয় স্যাটারডে স্যাটারডে দিলাম সবকিছু ঠিকঠাক চেঞ্জ সেভ চেঞ্জেস এটাতে আমরা ক্লিক করে নিব এটা কাজ শেষ রাইটিং এ কি আছে রাইটিং এ কেউ যদি কোনো কিছু পোস্ট করে নতুন কোনো পোস্ট যদি আমরা ক্রিয়েট করি তাহলে সেটা বাই ডিফল্ট আন ক্যাটাগরাইজড এ যাবে এই ক্যাটাগরিতে যোগ হবে যদি কোনো ক্যাটাগরি সে সিলেক্ট না করে দেয় তারপরে ডিফল্ট পোস্ট ফরম্যাট এটা কি স্ট্যান্ডার্ড হবে না সাইড গ্যালারি কোন সাইডে কোথায় যাবে সেটা বোঝানোর জন্য এটা শুরুতে ইনস্টাটেন্ট থাকাই ভালো তারপরে পোস্ট ভাই ইমেইল কেউ আমরা যদি এখানে মেইল সার্ভারটা কনফিগার করি তাহলে সেই ইমেল অ্যাড্রেসেও সে কিন্তু পোস্টটা পাঠিয়ে দিয়ে এখানে পাঠাতে পারবে তো সেটার ব্যাপার সেবার এগুলো আমরা ধাপে ধাপে পরের ধাপে দেখবো এখানে আসলে তেমন কোনো কাজ নেই জাস্ট এমনি একটু বুঝিয়ে দিচ্ছি রিডিংয়ের ক্ষেত্রে কি বলা হয়েছে যে রিডিংয়ে বলা হয়েছে যে ইয়োর হোম পেজ ডিসপ্লে এখানে অলওয়েজ দেওয়া আছে যে ইয়োর লেটেস্ট পোস্ট আমরা যদি অনেকগুলো পোস্ট ক্রিয়েট করি যেটা আমরা সর্বশেষ পোস্ট ক্রিয়েট করব সেই পোস্টটাই হচ্ছে লেটেস্ট পোস্ট হিসেবে আমাদের হোম পেজে থাকবে মানে হোম পেজকে ডিসপ্লে করবে আর আমরা যদি চাই যে আমাদের স্ট্যাটিক কোন একটা পেজই আমার অলওয়েজ হোম পেজ থাক তাহলে এখানে ক্লিক করব এখানে ক্লিক করে আমাদের যদি অনেকগুলো পেজ তৈরি করা থাকে সেই পেজটা আমরা এখানে সিলেক্ট করে দিব এবং সেই পেজে অনেকগুলো পোস্ট থাকতে পারে কোন পোস্টটা আমার দেখাবে সেটাও কিন্তু আমরা এখান থেকে সিলেক্ট করে দিতে পারি হ্যাঁ তো এটা জাস্ট একটা অপশান দেখালাম তো এটা যেরকম আছে সেরকমই থাকুক বাট এটা আসলে চেঞ্জ করে দেওয়াই বেটার আমি জাস্ট এরকম রাখলাম এখানে এটা রেখে দিলাম ওকে এটা আমাদের হোম পেজ তারপরে ব্লক পেজেস অ্যাট মোস্ট এক একটা পেজে কতগুলো ব্লক থাকবে সর্বোচ্চ এখানে কম বেশি আমরা করতে পারি এই যে এই কাউন্টডাউনগুলোতে চেঞ্জ করে আর যা আছে ইটস ওকে তারপরে সিন্ডিকেশন ফিটস শো দ্য মোস্ট রিসেন্ট সর্বশেষ যে পোস্টটা থাকবে সেই পোস্টটাই আগে দেখাবে কিনা এবং সেটার মোট কতগুলো দেখাবে সর্বোচ্চ দশটা পর্যন্ত এখানে দেওয়া আছে এটা কম বেশি করা যায় দেখলাম আমরা তারপরে ফর ইস পোস্ট ইন দিস ফিল্ড ইনক্লুড ফুল টেক্সট মানে টেক্সট থাকবে না কি শুধু সামারিটাই দেখাবে সেটা জাস্ট আমরা উল্লেখ করে দিতে পারি আমরা ফুল টেক্সটাই দিয়ে রাখলাম ডিফল্ট যেটা আছে সেটা রেখে দিয়ে সেফ চেঞ্জে ক্লিক করলাম আর এই যেখানে সার্চ ইঞ্জিন ভিজিবিলিটি যেটা ছিল ওটা ঠিক চিহ্ন আমরা এখান থেকে তুলে দিতে পারি রাখতেও পারি সার্চ ইঞ্জিন ভিজিবিলিটি হলো যে আমরা যখন ফুল ওয়েবসাইটটা রেডি করে ফেলবো তখন গুগল আমাকে সার্চ করে আমার ওয়েবসাইটটা পাবে কি না সেই ভিজিবিলিটিটা মানে আমি এখানে ডিসকারেজ টিক চিহ্ন দিয়ে রাখলাম বিকজ আমার সাইটটা তো এখনও রেডি হয়নি তাই না রেডি যখন হয়ে যাবে তখন আমরা আবার ভিতরে ঢুকে এই ডিসকারেজ টিক চিহ্নটা তুলে দিব তখন গুগলে সার্চ দিলে আমাদের এটা পাওয়া যাবে যদিও সরাসরি এরকম নাও আসতে পারে সেক্ষেত্রে কিছু এসিও করার প্রয়োজন হবে সার্চ ইঞ্জিন অপটিমাইজেশন এনিওয়ে এবার চলে যাচ্ছে ডিসকাশন ট্যাগে এখানে এসে বলছে যে ডিফল্ট পোস্ট সেটিংস যা আছে ইটস ওকে সব কিছু এরকমই থাকুক শুধু এই জিনিসটা একটু বুঝিয়ে বলি যে এখানে বলতে হচ্ছে আদার কমেন্ট সেটিংস কেউ যদি কখন কমেন্ট কোনো ইউজার যদি কোনো কিছু কমেন্ট করতে চায় তাহলে তাকে কি করতে হবে কমেন্ট অথর মাস্ট ফিল আউট নেম অ্যান্ড ইমেল অর্থাৎ যে কমেন্ট করবে তাকে অবশ্যই তার নাম এবং ইমেলটা দিতে হবে দিয়ে তারপরে সে মেসেজটা দিতে পারবে আদারইজ কিন্তু দিতে পারবে না ফর এক্সাম্পল আমরা আমাদের ওয়েবসাইটটাকে দেখানোর জন্য আমি এখানে জাস্ট লগ আউট করে দিচ্ছি এখানে এভাবেই থাকুক আমরা সাইটটাকে আমরা দেখি আচ্ছা অন্য একটা ব্রাউজারে আমরা দেখি অন্য একটা ব্রাউজার আমাদের অ্যাড্রেসটা কী ছিল এই সাইটটা ছিল এই অ্যাড্রেসে হিট করলাম সো আমাদের এই যে স্যাম্পল পেজের যে ইয়েটা সেটা কিন্তু চলে আসে ঠিক আছে ব্যাপারটা এই আমাদের যে পেজটা ছিল এই স্যাম্পল পেজ এই স্যাম্পল পেজ কিন্তু আমাদের ওয়েবসাইটটা ওই যে হোম পেজ বানাইছিলাম সেটা কিন্তু দেখাচ্ছে আমি একটু চেঞ্জ করে আসে ওখানে চেঞ্জটা হচ্ছে যে আমি এখানে देखते যে একটা পোস্ট কোনো পেজকে আমরা জাস্ট হোম পেজ বানাইনি তো এখানে এটা ঢুকলাম এটা যে ঢোকার পরে এই যে এই পোস্টটার আন্ডারে যদি আমি রিপ্লাই মানে দিতে চাই তো এখানে দেখেন লেখা আছে যে একজন রিপ্লাই দিয়েছে যে ওয়ার্ড পেজ কমেন্টার এটা একটা বাই ডিফল্ট আর কি থাকে আমি যদি আর একটা রিপ্লাই দিতে চাই তাহলে আমার যে অপশনটা সেটা হলো আমার কমেন্ট সেকশনে কিছু একটা লিখতে পারবে যে এখানে লিখতেছি আর এখানে যে যেটা বলছিলাম যে আমাদের নেম এবং ইমেল কিন্তু মাস্ট পেজ দিতে হবে এই যে এখানে দেখালাম না এই যে এখানে তো দেখালাম ডিসকাশনে এই টিক চিহ্নটা যদি দেওয়া না থাকে তাহলে আমার ওই নেম এবং ইমেল দেওয়া বাধ্যতামূলক না 
বাট এটা দেওয়া থাকা ভালো যে যেই আমার পোস্টের আন্ডারে কমেন্ট করবে তো সেক্ষেত্রে তাকে সে তো মেসেজ তো লিখবেই যে কমেন্টস করবে সেটা তো করবেই একই সাথে তাকে জাস্ট নামটাও লিখতে হবে আমি যেমন চয় নামে একটা নাম দিলাম আর হাবি জাবি একটা ইমেল দিয়ে দিলাম ঠিক আছে এই লিখে আর ওয়েবসাইট দেওয়া বাধ্যতামূলক না যেগুলো স্টার আছে সেগুলো বাধ্যতামূলক এখানে ওয়েবসাইট তার থাকলে দিবে না দিলে না দিবে তো এখানে পোস্ট কমেন্টে ক্লিক করলাম এখন এই যে এটা কিন্তু অলরেডি একজন আর কি জয় নামে একজন সে কমেন্টস করেছে কি কি কমেন্টস করেছে সেটা দেখতে পাচ্ছি আর সে দেখতে পাবে যে ইয়োর কমেন্ট ইজ ওয়েটিং ফর মডারেশন আচ্ছা মডারেশনের জন্য অপেক্ষা করছে আমার ওই সাইটের যিনি অ্যাডমিন তিনি যদি এটা করে দেয় যেমন আমরা এই যে পোস্টে ক্লিক করলাম বা আমরা এই যে কমেন্টস এখানে ক্লিক করি এই যে কমেন্টস অলরেডি নোটিফিকেশন চলে আসছে সো এখানে যদি ক্লিক করি এই যে এটা আছে এটাকে আমরা যদি এখানে অ্যাপ্রুভ করে দিই যে অ্যাপ্রুভ করে দিয়েছি তখন কিন্তু সে আর ওই মডারেশনের অপেক্ষা এটা দেখাবে না যে এখন কিন্তু সে তার পোস্টে অ্যাপ্রুভ হয়ে গেছে তো পোস্টে আসলে কিভাবে কমেন্টস করতে হয় সেটা আমরা জাস্ট এর ভিতরে জেনে ফেললাম তো এই বিষয়ে তো আসলে সবাই ক্লিয়ার হওয়ার কথা যা তারপরে যদি কমেন্টস থাকে করতে পারো আচ্ছা এবার সেটিং এর যে বাকি যে ধাপগুলো সেগুলো আমরা যাচ্ছি তাহলে ডিসকাশনে কোনটার কি কাজ এটা জাস্ট বলতেছিলাম তো এইটাতে অবশ্যই আমরা টিক চিহ্ন দিয়ে রাখবো আর যা আছে এনি ওয়ান পোস্ট এ কমেন্ট মানে যে কেউই কমেন্ট করতে পারবে এইসব কথাবার্তা এখানে আসলে আর তেমন কিছু নেই জাস্ট একটা সেফ চেঞ্জেস দিয়ে আমরা বের হয়ে যাচ্ছি সবচেয়ে বেশি ইম্পর্টেন্ট হচ্ছে মিডিয়া মিডিয়াতে ক্লিক করার পর এখানে মিডিয়াতে যেটা হয় যে থামনেল সাইজ আমরা যদি সাপোজ কোনো একটা ইমেজ আপলোড করি এবং সেটাকে যদি আমি থামনেল হিসেবে ইউজ করি তাহলে তার উইট এবং হাইট বাই ডিফল্ট এই যে একশো পঞ্চাশ পিকজেল উইডত এবং একশো পঞ্চাশ পিকজেল হলো হাইট এটা ঠিক করে নেয় কিন্তু এটা আসলে হওয়া উচিত না আমি যেমন খুশি আমার ছবিটাকে দেখাতে পারি তো এই জন্য এখানে যে রেজুলেশনগুলো দেওয়া আছে এগুলো আমরা সব মুছে দিচ্ছি সব মুছে দিয়ে এটাকে আমরা জাস্ট সেভ করে দিব আর একটা জিনিস এখানে বলা আছে দেখো যে অর্গানাইজ মাই আপলোডস ইন টু মান্থ অ্যান্ড ইয়ার বেসড অর্থাৎ আমরা যেসব ছবিগুলো আপলোড করব সেটা যদি ইয়ার বেসড বা মান্থ বেসড সাব ফোল্ডারের মধ্যে থাকে তাহলে সেটা কিন্তু একটা ঝামেলার কারণ পরবর্তীতে কোনো ওই ছবিটা খুঁজতে হলে কত সালে আপলোড করেছিলাম কোন মাসে আপলোড করেছিলাম এইভাবে খুঁজতে হয় তো এটা একটা বিরক্তিকর তো এই জন্য এই টিকশনে আমরা তুলে দিব আমরা তাহলে কি হবে যে যেটাই আপলোড করি যত ইমেজই আপলোড করি না কেন সবগুলো আমাদের এই মিডিয়ার মধ্যে থেকে যাবে কোনো সাব ফোল্ডার ক্রিয়েট হবে না সো এই টিকশনে তুলে দিয়ে আমরা সেফ চেঞ্জেসে এখানে ক্লিক করে দেবো এরপরে যে কাজটা হচ্ছে পারমা লিঙ্কস পারমা লিঙ্কস হচ্ছে যে আমরা যখন আমাদের এই ওয়েবসাইটের কোনো একটা পোস্ট বা কোনো একটা পেজকে আমরা যখন কারো কাছে শেয়ার করব তখন যে লিঙ্কটা জেনারেট হবে সেটা চেহারা আসলে কেমন হবে সেটা বোঝানোর জন্য তো এখানে দেখো যে এখানে বলছে লোকাল পোস্ট তারপরে এই যে এটা তো আমাদের ওয়েবসাইটের ইউআরএল ছিল এরপরে কি বলছে যে বছর দেওয়া আছে তারপরে মাস দেওয়া আছে তারপরে ডেট দেওয়া আছে তারপরে ওই পোস্টের নাম দেওয়া আছে এটা কিন্তু একটু বড় হয়ে যায় বা বিরক্তিকর এরকম বছর টছর এরকম স্লাস ক্লাস লেখা এটা বিরক্তিকর এই জন্য স্ট্যান্ডার্ড ওয়ে হচ্ছে এই এইটা পোস্ট নেম এটা ওয়েবসাইট থাকবে তারপরে একবার সরাসরি পোস্টের নাম থাকবে মাঝখানে ওগুলো থাকবে না তো এইটা আমরা দিব এটা দিয়ে আমরা জাস্ট সেফ চেঞ্জেসে ক্লিক করব এটা কেটে দিই আর দশ মিনিট পরে আমাদের ইয়ে শেষ হয়ে যাবে সো এটা দিয়ে আমরা সেভ করে দিব আর প্রাইভেসি যেটা দেওয়া আছে এটা জাস্ট সিকিউরিটি পারপাস এখানে তেমন কিছু এখন অন্তত বলার কিছু নেই তো এই সেটিংয়ের কাজগুলো আমরা দেখে ফেললাম এটা কে আমরা বলতে পারি যে ড্যাশবোর্ডের কনফিগারেশনও বলতে পারি সেটা আমরা জাস্ট করলাম এর পরের ধাপে আমরা চলে যাব একবারে থিমসে অ্যাপিয়ারেন্স থেকে থিমস আচ্ছা এর মধ্যে বলে রাখি দশ মিনিট পরে কিন্তু এই যে নয় মিনিট সাড়ে নয় মিনিট পরে আমার মিটিংটা শেষ হয়ে যাবে তো মিটিংটা শেষ হয়ে গেলে আমি এটা স্টপ শেয়ার বা মানে আমি যে কাজটা করব সেটা হলো যে আমি কিন্তু এখানে কেটে দিব হ্যাঁ ইন মিটিং করে দিব ইন মিটিং করে দিয়ে আমি মিটিং কিন্তু সাথে সাথে আবার জেনারেট করব তো সেক্ষেত্রে তোমাদের কাছে যে ইউজার আইডি এবং পাসওয়ার্ডটা দেওয়া আছে ওই ইউজার আইডি পাসওয়ার্ড দিয়ে তুমি যেভাবে জয়েন করেছিলে ওইভাবে আবার ঠিক নতুন করে জয়েন করবা এবং এর জন্য কোনো ধরনের মানে পারমিশনের অপেক্ষায় থাকা লাগবে না এটা কিন্তু একটা ভালো সুবিধা হয়েছে আর কি সো এই পর্যায়ে এটা থাকুক তাহলে আমরা একবারে এই অ্যাপিয়ারেন্সে চলে যাই মানে থিমসটা দেওয়ার জন্য তো এই এই অ্যাপিয়ারেন্স ট্যাবের মধ্যে কী কী আছে আমরা তো সেটিংসের কাজটা বুঝে ফেললাম এখন আমরা এই অ্যাপিয়ারেন্সের কাজে চলে যাচ্ছি তো অ্যাপিয়ারেন্সে যাই অ্যাপিয়ারেন্সে যে থিমসে ক্লিক করি 
थीम्स से क्लिक करा पड़े बाय डिफ़ॉल्ट ये तीन टा थीम्स आचोले वाट पे सेटअप दो शादे शादे निश्चल अवस्था है थाके तो इर मोते जे 2020 ये टा एक्टिव अवस्था है ऐसे तो ये खाने हमरा नोटुन थीम ये खानो जोक करो तो नोटुन थीम जोक करा जोने जे प्लस ऐड न्यू थीम ये खानो हमरा क्लिक करते पारी अथवा गुलो अपलोड करा आसे, शे थीम गुलो एकाना आज वाले लोड होगे, ये जो वाले जी लोड होएगा से, एवं इर मोते जेटा जेटा इनिस्टॉल करा आसे, शेरा किन्तु देखा से जी इनिस्टॉल हाँ এটা কিন্তু এগুলো অ্যাডজাস্ট ইনস্টল করা আছে তো এখান থেকে যে কোনো থিম আমরা এখানে চয়েস করতে পারি হ্যাঁ যেমন ধরো আমি এখানে লিখতেছি ভিটি লগিং ব্লগিং আর কি ভিটি হালকা ভিটি লিখলেই হবে বা ভিটি ব্লগ এটুকু লিখলাম আশা করি দিয়ে সার্চ করে পেয়ে যাবে এই যে ভিটি ব্লগিং আমরা যদি ব্লগ সাইট বানাই তাহলে এটা আসলে খুব জনপ্রিয় এছাড়া আছে আরো বিভিন্ন ধরনের যেমন রিবন লাইট আছে রিবন লাইট যে কোনো থিমে সার্চ দিলেই সেই থিমটা আমরা এখানে দেখতে পাবো নামগুলো জাস্ট জানতে হবে অথবা ভিতর থেকে দেখে আসতে হবে তো আমাদের যে ভিডিওর শুরুতে যেমন দেখাছিলাম যে আমরা পার্সোনাল পোর্টফোলিও একটা ওয়েবসাইট বানাবো তো সেটার জন্য যে থিমটা বেশি মানানসই फ्री जे सब थीम आज तरह मध्य सब चे प्रिमियम क्वालिटी और बला जाए जदिव एक प्रिमियम थीम ना फ्री थीम बाट अनेक भलो से नाम हो एसट्रा हाँ तो से एसट्रा लिखी एवं एसट्रा लेखार पर एसट्रा थीम टाइम एखे देखते पा এটা নেট ডিপেন্ড করে কার কতক্ষণ কত তাড়াতাড়ি আসবে তো এখানে দেখতে পাচ্ছি অ্যাসট্রা কি হলো অ্যাসট্রা আসে নাই एस्ट्रा आसलो ना बोल से जे अनएक्सपेक्टेड एरर की एरर अच्छा हमें आवाज लिखी आवाज लोड कर सी चलो ये टा वर्डप्रेस से सार बात थे के ऐसो लेकिन लोड करते हैं जेकर उन्हें एक तो सोमाय लगते पारे तो आम्रा जेकास्टा कोते पारी এখানে কিন্তু এই যে যে মূল সাইট এখান থেকেও আমরা থিম ডাউনলোড করতে পারি এই যে থিমস এখানে আমরা ক্লিক করলাম এখানে ক্লিক করার পরে ওদের থিমের পেজ আসবে ওভারঅল আমাদের যে থিমের যে ক্যাটাগরি আসলো এখানে যে সার্চ থিমস এখান থেকেও আমরা অ্যাস্ট্রাকে সার্চ করতে পারি অ্যাস্ট্রা লিখলাম जी एसट्रा एखे क्योंकि देखा जा ठीक है सो एखान डाउनलोड करते एखान जो वही सेम जिन मन करो सपोज यटार नाम हे एसट्रा सो यटार ऊपर जस्ट इन्स्टले क्लिक कर लेकिन ये इन्स्टल हो जाए हाँ ये इन्स्टल हो गार परवर्ती अफलाइन यूज करार सूझ नहीं जो एखान डाउनलोड कर रखी तेल सुविधा हो जाए यसट्रा थीम टाइम नतून कर बार बार डाउनलोड करा लगे ना अर्थात जरा मोबाइल इंटरनेट यूज करी तर एम भी अनेक बेचे जाए तो बेटार है एखान डाउनलोड कराटा बेटार हाँ सो এখানে যদি আমি ডাউনলোড ক্লিক করি তাহলে এটা দেখো ডাউনলোডের পেজে নিয়ে যাবে এখানে এখানে অলরেডি বলছে যে ডাউনলোডের আমার অপশন দিচ্ছে এখানে আমি ক্লিক করলাম আমার ডাউনলোড অলরেডি আগেই করা ছিল এজন্য এত দ্রুত ডাউনলোড হলো তো ওপেন ফোল্ডারে আমি ক্লিক করলাম আমার আসলে কোথায় ডাউনলোড করা হয়েছে এই যে এসটা 2.4. জিপ এই ফাইল এই ফাইলটা কিন্তু আমার ডাউনলোড করা হয়ে গেছে তো এরকম যদি আমি ডাউনলোড করে আমার কম্পিউটারে রেখে দিই পরবর্তীতে আমি এই যে এখানে যেমন আমার এখানে সার্ভারের সমস্যার কারণে আমার অ্যাসটাকে কিন্তু খুঁজেই পেল না বাট আমি চাচ্ছি অ্যাসটা আমার মানে থিমটাকে ইউজ করতে তাই না তো সেই ক্ষেত্রে আমি এখান থেকে ডাউনলোডের এই ঝামেলায় না গিয়ে এই যে এখানে লেখা আছে দেখো আপলোড থিম এখানে আমরা ক্লিক করতে পারি ক্লিক করার পরে এখানে চুজ ফাইল এখান থেকে আমরা ফাইলটাকে চুজ করা যেতে পারি এই যে আমার ডাউনলোডের মধ্যে অ্যাসটা নামে যে ফাইলটা ডাউনলোড করা ছিল থিমটা এটাকে আমরা ওপেন করলাম দেন এবারে ইনস্টল নাওতে ক্লিক করলাম আর যাদের ওয়াইফাই আছে তারা ওখান থেকেই সার্চ করে অ্যাসটা খুঁজে পাবে এবং ওইটা ওখান থেকেও ইনস্টল দিতে পারবে মানে অপ মানে এটা হচ্ছে যে অফলাইনে আমার থিমটা ডাউনলোড করা আছে সেই থিমটাকে আমি জাস্ট ইউজ করব আলাদা করে আমার ব্যান্ড ওইটা খরচ হবে না সেই ক্ষেত্রে আমরা আগে থেকে ডাউনলোড করে নিব এবং ডাউনলোড করার জন্য আমরা এই যে ওয়ার্ড পেজ ডট ওয়ার্জি এর আন্ডারে থিমে যাব থিমে গিয়ে এখানে সার্চ দেবো যে থিম পছন্দ হয় সেই থিমটা আমরা ডাউনলোড করে রেখে দিব এটা একটা সুবিধা এখান থেকে আসলে বিভিন্ন প্লাগ ইনও ডাউনলোড করা যায় আমি এখান থেকে প্লাগ ইনও কিছু ডাউনলোড করে রেখে দিয়েছি 
যাক আমরা এসে ধাপে একটু পরে আসছি অলরেডি কিন্তু আমাদের থিমটা বলছে কি যে থিম ইনস্টলড সাকসেসফুলি থিমটা কিন্তু ইনস্টল হয়ে গেছে এখান থেকে আমরা লাইভ প্রিভিউ দেখতে পারি এছাড়া এটা এই থিমটাকে থিম ইনস্টল দেওয়ার পরেই সেই থিমটাকে আগে সে আগে অ্যাক্টিভেট করে নিতে হবে তাহলে ওই থিমটা অ্যাপ্লাই হয়ে যাবে এই যে থিমটা অ্যাক্টিভেট করে নিলাম অ্যাক্টিভেট হয়ে গেলে এখন যদি আমাদের মানে সাইটটার অ্যাড্রেস দেখি আমাদের সাইটটা এরকম ছিল না এখন কিন্তু চেহারাটা একটু পাল্টে যাবে আগে যেমন এই যে হ্যালো ওয়ার্ল্ডেরই পোস্টটা একটু অন্যরকম ছিল এখন কিন্তু একটু ভিন্ন রকমে দেখতে পাচ্ছি এখানে দুইটা কমেন্টস আছে ইটস ওকে তো এই যে ডিজাইনটা চেঞ্জ হলো এটা হলো অ্যাস্ট্রা থিমের কারণে চেঞ্জ হলো তো এবার আমাদের কিছু কাজ আছে আরও সেটা তো এই যে যখন অ্যাস্ট্রা থিমসটা আমরা ইনস্টল করলাম তখন এই অ্যাপিয়ানাসের মধ্যে যে থিমস ইত্যাদি ইত্যাদি এরপরে অ্যাস্ট্রা অপশনস নামে একটা জাস্ট মেনু যোগ হয়েছে হ্যাঁ তো এই অ্যাস্ট্রা অপশনসে আমরা ক্লিক করব। ক্লিক করার পরে এখানে আমরা দেখতে পাচ্ছি যে যে স্টার্ট আর টেম্পলেট আছে তারপর ইনস্টল ইম্পোর্ট আর প্লাগ ইন হ্যাঁ এটার উপরে জাস্ট আমরা ক্লিক করবো অ্যাট ফার্স্ট ইনস্টল ইম্পোর্ট আর প্লাগ ইন সো এখানে যদি আমি এখানে ক্লিক করি তাহলে এটা অ্যাক্টিভেটিং দেখাচ্ছে কিছু কাজ করবে তো এখানে যে জিনিসটা হয় সেটা হলো যে কিছু প্লাগ ইন এই থিমের সাথে মানে যায় বা এই থিমের সাথে সাহায্যকারী বা অ্যাসিস্ট্যান্ট হিসেবে কাজ করবে যে প্লাগ ইনগুলো সেই প্লাগ ইনগুলো অটোমেটিক এটা এখানে ইনস্টল হবে হ্যাঁ তো সেই প্লাগ ইনগুলোর মধ্যে একটা আছে ইলিমেন্টর নামে একটা প্লাগ ইন আছে তো সেই প্লাগ ইন যদি আমি আগে থেকেই আমার এই যে এখানে ক্লিক করে ইলিমেন্টরটাকে আমরা যদি ডাউনলোড করে রাখি যেমন ইলিমেন্টর তাহলে এখানে আমার কিন্তু এম বি সেভ হবে আর কি হ্যাঁ এম বি সেভ হবে আমাদের টাইমটাও কম লাগবে এই যে ইলিমেন্টার পেজ বিল্ডার আসলে এটা কি জিনিস এটা হচ্ছে জাস্ট একটা প্লাগ ইন প্লাগ ইন জিনিসটা কী সেটা একটা বোঝানোর চেষ্টা করি সেটা হচ্ছে যে প্লাগ ইন হচ্ছে আমি কোনো একটা জিনিস চাচ্ছি যে আমার পেজটাকে রেডি করার জন্য আমার টুল বক্সটা এরকম হলে বা এই অপশনগুলো যদি থাকতো তাহলে আমার পেজটা এডিট করা বা রেডি করাটা অনেক বেশি সহজ হইত তো সেই ধরনের একটা অ্যাডভান্স লেভেলের একটা এডিটরের নাম পেজ বিল্ডারের নাম হচ্ছে ইলিমেন্টার সো এই ইলিমেন্টার প্লাগ ইনটা যদি আমরা আমাদের ওয়ার্ডপ্রেসে অ্যাড করে নিই তাহলে আমরা এই ইলিমেন্টারের সাহায্যে খুব সহজেই আমাদের যে কোনো পেজ বা যে কোনো পোস্ট খুব ভালোভাবে নিজের মনের মতো করে তৈরি করতে পারবো এছাড়া বাই ডিফল্ট এমনিতেই ওয়ার্ডপ্রেসে একটা মানে ইয়ে দেওয়া থাকে সেটা আসলে অতটা ভালো হয় না তো এই জন্য এলিমেন্টটা নেওয়াটা ভালো তো যেটা বলছিলাম যে অলরেডি যে আমরা এখান থেকে তাহলে কি করতে পারি এটা আমরা ডাউনলোড করে নিতে পারি যে এলিমেন্টটার এখানে ক্লিক করব আগের মতোই থিমের মতো ডাউনলোড এবং পরবর্তীতে যে এখানে নিচে লেখা আছে যেটা ডাউনলোড এখানে আমরা ডাউনলোডে ক্লিক করব ডাউনলোডে ক্লিক করলে ওই আগের মতোই দেখাবে যে ডাউনলোডের অপশন দিবে এবং এটাও আমি ডাউনলোড করে রেখেছি তোমরা জাস্ট এটা ডাউনলোড করে নিবা যে ডাউনলোডে এখানে ক্লিক করলাম এখানে এখানে ক্লিক করলে এই যে ডাউনলোডটা হয়ে থাকলো ঠিক আছে সো থিমের মতোই কিভাবে প্লাগ ইনকে ইনস্টল করতে হয় আমরা যদি একটু প্লাগ ইনে খেয়াল করে আসি আচ্ছা কার জন্য সাউন্ড হচ্ছে এই যেখানে আমরা যদি প্লাগ ইনের উপরে ক্লিক করে আসি তো আমরা দেখতে পাচ্ছি যে ইনস্টল প্লাগ ইনস হ্যাঁ যে ইনস্টল প্লাগ ইনসে এখানে কিন্তু আমরা দেখতে পাচ্ছি যে আমার এই কয়টা জাস্ট প্লাগ ইন ইনস্টলড আছে এর মধ্যে অ্যাক্টিভ আছে কোনটা এই যে এইটা স্টার্টার টেম্পলেট ইনঅ্যাক্টিভ অবস্থায় আছে কি কি সেগুলো আমরা দেখতে পাচ্ছি ইনঅ্যাক্টিভ প্লাগ ইনগুলো আমরা চাইলে ডিলিট করে দিতে পারি আবার থাকলেও কোনো সমস্যা নেই থাকলে একটু পেজটা ভারী হবে এই জাস্ট ব্যাপার সেবার তো আমাদের টাইম শেষ হয়ে গেছে তো যেটা বলছিলাম যে প্লাগ ইনের ব্যাপারটা এই প্লাগ ইনগুলো প্লাগ ইন সম্পর্কে আরও ডিটেলস আমরা পরে দেখতে পাবো জাস্ট এই প্লাগ ইনগুলো ছিল হ্যাঁ তো অ্যাপিয়ারেন্সে আবার যাচ্ছি অ্যাপিয়ারেন্সে যাওয়ার পরে এই যে এখান থেকে অ্যাস্ট্রা অপশনস এখানে আবার ক্লিক করলাম ক্লিক করার পরে এই যে এখানে আমরা কি করেছিলাম যে ইনস্টল ইম্পোর্টার প্লাগ ইন সেটাতে আগে ছিল এখানে লেখা আছে কি জাস্ট সি লাইব্রেরি আমরা ইনস্টল করার পরে যে অপশনগুলো দেখতে পাচ্ছি সেইগুলো জাস্ট আসছে এখান থেকে জাস্ট আমার কি ইলিমেন্টর এটাকে আমার যখনই সিলেক্ট করব এটাকে যখন আমি সিলেক্ট করে নিব বা ক্লিক করব এটার উপর তখন ইলিমেন্টর প্লাগ ইনটা আমার জাস্ট কাজ করবে এবং আমরা তখন কিন্তু প্লাগ ইনের মধ্যে এখন দেখে আসি যে ইলিমেন্টর আসছে কিনা 
এলিমেন্টর এখনো আসেনি এলিমেন্টর একটু পরে ইনস্টল হবে তো এলিমেন্টর যেহেতু পরে ইনস্টল হবে তো এই পরের ধাপে ইনস্টল হওয়ার আগেই আমরা চাইলে কিন্তু এখানে নতুন প্লাগইন যোগ করতে পারি আমরা যে এলিমেন্টরটা মানে ইনস্টল করলাম না যে ডাউনলোড করে রাখলাম সেটা কিন্তু আমরা এখানে জাস্ট ইনস্টল করতে পারি এতে করে আমাদের এলিমেন্টর যেটা ওইটা ইনস্টল করতে সময় কম লাগবে হ্যাঁ আমি আবার একটু দেখাই কোন জায়গায় লাগবে আর কি এই যে এখানে অ্যাস্ট্রা অপশনসে গেলাম অ্যাস্ট্রা অপশন যে এখানে সি লাইব্রেরি এখান থেকে আমরা কি করেছিলাম জাস্ট এলিমেন্টের উপরে ক্লিক করেছিলাম তারপরে এটা আসছে তো এটা আসার পরে এখান থেকে আমাদের জাস্ট একটা টেমপ্লেট ডাউনলোড করতে হবে তো ওই টেমপ্লেটটা যখন আমরা ডাউনলোড করব ফর এক্সাম্পল আমি দেখাচ্ছি এখানে যে এজেন্সি লিখবো আমরা এজেন্সি এজেন্সি লিখলে কিছু দেখায় এজেন্সি বানানোটা হয়নি এজেন্সি এজেন্সি লিখলাম এজেন্সি লিখলে অনেকগুলো এজেন্সির ব্যাপার আছে তো এর মধ্যে কিন্তু সবগুলো ফ্রি না তো এখানে অলে ক্লিক করে আমরা এখান থেকে জাস্ট ফ্রিটাতে ক্লিক করব যেটা ফ্রি সেটা আমরা ইউজ করতে পারি যে ডিজিটাল এজেন্সি এটা ফ্রি সেটার উপর যদি আমরা ক্লিক করি তো এখানে বলা হয়েছে দেখো যে ইম্পোর্ট কমপ্লিট সাইট এটা যদি আমি ক্লিক করি তাহলে কমপ্লিট সাইট বলতে কোনটা আর এখানে দেওয়া আছে ইম্পোর্ট হোম টেম্পলেট হোম বলতে এই হোম পেজটাই শুধুমাত্র মানে এই টেম্পলেটটাই শুধু ডাউনলোড হবে আর যদি আমরা কমপ্লিট সাইটে ক্লিক করি তাহলে এখানে এর আন্ডারে যে চারটা পেজ আছে এই চারটা টেম পেজের টেম্পলেট সবগুলোই ডাউনলোড হবে তো এটা ক্লিক করাই বেটার তো এটা যখন ক্লিক করব তখন কি করবে এই যে এলিমেন্টের যে প্লাগিনটা আছে না এই প্লাগিনটাও কিন্তু ইনস্টল নিবে হুম এই প্লাগিনটা ইনস্টল নিলে এটার সাইজ আছে এক পাঁচ ছয় মেগাবাইট তো তখন এটা ইনস্টল করতে একটু সময় লাগবে তো এর জন্য আমি যে কাজটা করব আগেই আমি প্লাগিনটা যেটা আমরা ডাউনলোড করেছিলাম ওইটা ইনস্টল করে রাখবো তাহলে আমার টাইমটা একটু কম লাগবে বা এমবিটাও কম খাবে তো সেক্ষেত্রে এই যে প্লাগ ইনসে গেলাম ইনস্টল প্লাগ ইনসে না যেয়ে আমরা এখানে অ্যাড নিউ এখানে ক্লিক করতে পারি আবার ওই অপশানও কিন্তু অপশন ছিল তারপর আমি আবার এই ধাপে ফিরে আসবো তো এখানে দেখা যাচ্ছে বলছে যে ও এখান থেকেও আমরা কিন্তু এলিমেন্টার সার্চ দিয়ে আমরা এলিমেন্টারটাকে ইনস্টল করতে পারি যে যে প্লাগিনগুলো দেখতে পাচ্ছি যে কোনোটার উপর ক্লিক করলে এটা ইনস্টল হবে কিন্তু এভাবে ইনস্টল করলে কি হয় যে পরবর্তীতে আর ইউজ করা যায় না অফলাইনে তো যে কারণে আমরা কি করব যে আপলোড প্লাগ ইন এখানে ক্লিক করব সোর্স ফাইলে ক্লিক করব এবং আমাদের যে এলিমেন্টার এই যে এটা আমরা ডাউনলোড করেছিলাম এটাকে আমরা জাস্ট সিলেক্ট করে দিলাম এবং ইনস্টল নাওতে ক্লিক করে দিব তো আগের মতোই থিমের মতোই জাস্ট এটা ইনস্টল হবে ইনস্টল হওয়ার পরে এই প্লাগ ইনকেও কিন্তু অ্যাক্টিভেট করতে হয় এটা অ্যাক্টিভেট করে নিব আমরা তো সে পর্যন্ত আমরা একটু ওয়েট করি আমাদের প্লাগ ইন ইনস্টল সাকসেসফুলি এটা দেখাচ্ছে এখন আমাদের কি করতে হবে এটা অ্যাক্টিভেট করে নিতে হবে যে এইটা অ্যাক্টিভেট হয়ে গেল অ্যাক্টিভেট হয়ে গেলে আসলে ইলিমেন্টারের মানে পেজটা দেখায় এখানে ইলিমেন্টারের সম্পর্কে আমরা ফুল বিস্তারিত এই ভিডিও দিয়ে দেখতে পারি এছাড়া গেট দ্য ফুল গাইড এখানে ক্লিক করে আমরা ফুল গাইড নিতে পারি আর ক্রিয়েট ইউর ফার্স্ট পেজ এইটার মাধ্যমে অর্থাৎ ইলিমেন্টারের মাধ্যমে আমরা বিভিন্ন ধরনের পেজ এখান থেকে তৈরি করতে পারি যাই হোক এগুলো এইসব ধাপে আমরা পরবর্তীতে যাব এবং ইলিমেন্টার যখন ইনস্টল হয়ে যাবে তখন কিন্তু অ্যাক্টিভেট হয়ে যাবে তখন কিন্তু ইলিমেন্টার বলে একটা মেনু এখানে তৈরি হয়ে গেছে ঠিক আছে তো যাই হোক এটা আমাদের মূল উদ্দেশ্য ছিল না যে এলিমেন্টারটাকেই আনা আমাদের উদ্দেশ্য ছিল হচ্ছে যে এই অ্যাপিয়ান আছে গিয়ে ওই অ্যাস্ট্রা অপশনস থেকেই কাজটা করা তাই না তো সেটা তো আবার আমি ব্যাকে যাচ্ছি এই যে থিমসের উপর ক্লিক করে অ্যাস্ট্রা অপশনসে গেলাম ওই আগের মতোই সি লাইব্রেরিতে ক্লিক করলাম ক্লিক করার পরে যে যে জিনিসটা আসছিল সেটাই এ পর্যন্ত অলরেডি দেখাইছি তো আবার আমি দেখাচ্ছি কারণ আমি চাচ্ছিলাম না যে এলিমেন্টার আমার নতুন করে ইনস্টল হোক যেহেতু আমার ডাউনলোড করা আছে তো এটাকে সিলেক্ট করলাম এটা জাস্ট ক্লিক করলাম ক্লিক করে এখানে কি করব ইম্পোর্ট কমপ্লিট সাইট অর্থাৎ চারটা টেম্পলেটই আমি চাচ্ছি ইনস্টল করতে তো ইম্পোর্ট কমপ্লিট সাইটের উপর ক্লিক করলাম তো যখন ক্লিক করব তখন একটু খেয়াল করব আমরা এখানে দেখানো বলছে যে ডিলিট প্রিভিয়াস প্রিভিয়াসলি ইম্পোর্টেড সাইট যদি আমাদের ওই সাইটে কোন সাইট বলতে পার্সোনাল ওয়েবসাইটে যদি আগে থেকে কোনো কিছু ইম্পোর্ট করা থাকে তাহলে সেটা ফুল ডিলিট করে দিবে যদি আমরা এই অপশানটা ঠিক চিহ্ন দিয়ে রাখি তো আমাদের যেহেতু কোনো কিছু ইয়ে করা নাই আগে থেকে ইম্পোর্ট করা নাই কাজে এই অপশানে ঠিক না দিলেও চলছে তারপরে ইম্পোর্ট কাস্টমাইজার সেটিংস ইম্পোর্ট উইড গেটস তারপরে বলছে কি ইনস্টল রিকোয়ার্ড প্লাগ ইনস এইখানে দেখো এটা একটা মরা মতো আছে তাহলে ইম্পোর্ট ইনস্টল রিকোয়ার্ড প্লাগ ইনস বলতে বোঝাতে চাচ্ছিল এখানে এখানে যদি আমরা এটা ক্লিক করি তাহলে এখানে কিন্তু বলে দিচ্ছিল যে কি কি যেগুলো মানে এই টেম্পলেটগুলোর সাথে যেসব প্লাগ ইনগুলো লাগে
আমার একটু মরা মরা অবস্থা দেখাচ্ছে এরপরে ফাইনাল কি ইম্পোর্ট কন্টেন্ট অর্থাৎ ওই টেমপ্লেটের মধ্যে যত কন্টেন্ট আছে সবগুলোকে সে ইম্পোর্ট করবে তো এই অবস্থায় যা আছে এই অবস্থায় আমরা কি ইম্পোর্টে ক্লিক করব ইম্পোর্টে ক্লিক করলে এটা দেখা যাচ্ছে যে ইম্পোর্ট শুরু করেছে তা আমি একটা প্লাগ ইন শুরুতে কিন্তু এখানে দেখায় এলিমেন্টর দেখায় হ্যাঁ যেহেতু এলিমেন্টর আমরা ইনস্টল করে ফেলেছি এই জন্য এলিমেন্টর আর নতুন করে ইনস্টল করছে না জাস্ট এরপরে যেটা লাগবে ডাব্লু ফি ফর্মস লাইট এই প্লাগ ইনটা লাগবে তো এটাও কিন্তু আমরা এখান থেকে যে যে সাইটটার কথা বলছিলাম ওয়ার্ড প্রেস ডট ওয়ার্জি এখান থেকে কিন্তু আমরা ওয়ার্ড প্রেস এখান থেকে কিন্তু আমরা ওই প্লাগ ইনগুলো যদি আমরা ইনস্টল করে রেখে দিতাম তাহলে কিন্তু নতুন করে যে এখন যে টাইমটা লাগছে এই টাইমটা লাগতো না ঠিক আছে খুব দ্রুতই হয়ে যেত এই জন্য আমি তোমাদের বলবো যে তোমরা এই এখানে ঢুকবা ঢোকার পরে প্লাগ ইনে গিয়ে যে যে প্লাগ ইনগুলো জাস্ট ইনস্টল হয় সেগুলো আগে থেকে আমরা ডাউনলোড করে রেখে দিব যেমন ডাব্লু ফি ফর্মসের কথা বলছে ডাব্লু পি ফর্ম এটা যদি আমরা লিখে সার্চ দিই তাহলে দেখব যে এই রিলেটেড প্লাগ ইনগুলো আছে তো যেভাবে আমরা এলিমেন্টর প্লাগ ইনটা ইনস্টল করেছি ম্যানুয়ালি একইভাবে ডাব্লু পি ফর্ম এখনও আসে নাই আসছে এই যে এসে গেছে ডাব্লু পি এই যে ডাব্লু পি ফর্মস কন্ট্যাক্ট ফর্মস এটা যদি আমরা জাস্ট আগে থেকে ডাউনলোড করে ইনস্টল করে নিতাম এলিমেন্টারের মতোই তাহলে আমার এখানে টাইমটা কিন্তু এখনও অনেক কম লাগত ঠিক আছে এই যে আমার কিন্তু এখনও এটা কাজ চলছেই সে অনেক সময় লাগবে কিছুটা তো পাশাপাশি আমরা এগুলো কিভাবে ডাউনলোড করতে হয় আসলে এখন ডাউনলোড দেওয়াও যাবে না ডাউনলোড দিলে আরও স্পিড স্লো হয়ে যাবে তো আমাদের এখন অপেক্ষা করা ছাড়া উপায় নেই তো আমি লিমিটটা যে এভাবে ডাউনলোড করেছি ওইভাবে আসলে এগুলো ডাউনলোড করে রাখা উচিত ছিল আমার নেট স্পিডটা একটু স্লো এই জন্য সময় লাগবে তো আমাদের বাসায় যাদের আর কি ইয়ে আছে ওয়াইফাই আছে তাদের খুব দ্রুত এটা ডাউনলোড হবে তো এটা আমরা জাস্ট অপেক্ষা করি তাছাড়া কিছু করার নাই এই মুহূর্তে তোমাদের এই পর্যায়ে এসে কারো যদি কোনো প্রশ্ন থাকে তাহলে সেটা বলতে পারো এখন আসলে আমার তেমন কিছু করার নেই আমাদের দেখা ছাড়া তোমাদের কারো প্রশ্ন থাকলে করতে পারো এবং যেটা বলছে যে প্লাগ ইনটা কি বললো যে ডাব্লু পি ফর্মস লাইট ইনস্টলেশন ফেইল্ড বিকজ অব এখানে আসলে প্রবলেমটা হয় যেটা যেটা বলছিলাম যে নেটটা ভালো থাকা লাগে যে আমার ইম্পোর্ট হলো না আমি ইম্পোর্ট কমপ্লিট সাইটে আবার ক্লিক করব আবার ইনস্টলে ক্লিক করলাম দেখি এটা ডাউনলোড করে রাখা যায় কিনা তবু তো অনেকটা টাইম আর কি আমরা বাঁচিয়ে দিয়েছি এলিমেন্টটা ডাউনলোড হতে এই যে এখানে অলরেডি বলে দিয়েছে দুই থেকে দশ মিনিট সময় লাগবে ঠিক আছে টোটাল জিনিসটা করে ধরেই নিয়েছে যে আর আগেই আমরা দেখলাম যে ওয়ার্ড প্রেসেস সাইটের যে সার্ভারটা সেটা কিন্তু একটু স্লো তো স্লো হওয়ার কারণে যেটা হয় যে মানে ডাউনলোড হতে সময় নেয় সাধারণত এটা রাতের বেলা সার্ভারটা অনেক ভালো থাকে রাতের বেলা কম সময় নেয় তো আমরা ওইটা দিয়ে সার্চ দিলাম শোয়িং রেজাল্টস এখানে কি আছে আর দেখে আসি সো শুধু এটাই সো এটা আমরা ক্লিক করলাম এটা জাস্ট ডাউনলোড করে রাখি যদি ওখান থেকে বারবার ফেল দিয়ে আসে তো এটা আমরা জাস্ট লোড করে নিব তিন চার মিনিট সময় লাগবে লাগুক কি অবস্থা এদিকে একটার উপরেই আছে দেখি কতক্ষণ কি হয় ম্যানুয়ালি এটা ইনস্টল করার চেষ্টা করি যে প্লাগ ইনে যাচ্ছি তারপরে অ্যাড নিউতে ক্লিক করলাম এখান থেকে আপলোড প্লাগ ইন ডাব্লু পি এখানে এসে যেটা আমি এই মাত্র ডাউনলোড করলাম সেটা সিলেক্ট করে দিব ইনস্টল নাও দেখছো এই এই প্লাগ এইটাই কিন্তু ডাউনলোড করতে সে পারছিল না ঠিক আছে সেটা কিন্তু আমরা ডাউনলোড ম্যানুয়ালি করে নিয়ে আসলাম ওই শুরুতে যেটা বলছিলাম যে আমাদের ওই যে অ্যাস্ট্রা থিম যেটা আমরা প্রথমে শুরুতে সার্চ দিলাম এখানে সেটা কিন্তু আমার এখানে আসেনি কিন্তু আমরা এই সাইট থেকে কিন্তু আমরা ঠিকই ডাউনলোড করতে পারছি তো যখন আমরা এটা ইনস্টল করে নিব এবং এটাকে অ্যাক্টিভেট করে দিব তখন কিন্তু আমার ওই ইসের সময় এই যে অ্যাক্টিভেট করে দিচ্ছি তখন কিন্তু আমার ওই যে দুই থেকে দশ মিনিট যে টাইমটা বলছিল ওই টাইমটা কিন্তু মানে আমার আর 
লাগবে না লাগবে না বলতে একটু কম লাগবে এরপরও আরও কিছু প্লাগইন ইনস্টল হতে পারে সেগুলো আমরা দেখব এবং সেটাও দরকার হয় আমরা ডাউনলোড করে ম্যানুয়ালি রেখে দিব তো তোমরা যখন বাসায় প্র্যাকটিস করবা আগে এই প্রয়োজনীয় এই ভিডিও দেখে তো বুঝতেই পারতেছ যে কি কি জিনিস আমাদের লাগবে কোন কোন প্লাগইন তো সেগুলো আমরা আগে থেকে ডাউনলোড করে নিব ঠিক আছে এই যে আমাদের একটা হয়ে গেল এবার আমাদের আবার সেই নেক্সট ধাপ আগের অপশনে যাই অ্যাস্ট অপশনস এরপরে যে ছিল সি লাইব্রেরিতে ক্লিক করব এরপরে কি এখানে লিখব এজেন্সি 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 লিখলাম ফ্রিতে ক্লিক করলাম মানে এখানে অলের ওখানে ফ্রিতে ক্লিক করব জাস্ট এই এটার উপর ক্লিক করলাম ইম্পোর্ট অল সাইটে ক্লিক করলাম আবার আগের মতো এই অবস্থা হবে এরপরে দেখবো যে আসলে কোনটা ইউজ হয় এটা ক্লিক করলাম এখন দেখো এই যে কি বলছে ইনস্টলিং প্লাগ ইন ইলিমেন্টর হেডার ফুটার এইটা এটা নিচ্ছে সে এটা নিচ্ছে ইলিমেন্টর হেডার আমরা ইলিমেন্টার ডাউনলোড করেছি কিন্তু ইলিমেন্টার হেডার কিন্তু করে নেই সো দেখি এটাও আমরা করে রাখি এবার কিন্তু যে ডাব্লু পি ফর্মস লাইট ওইটা কিন্তু আমার দেখাচ্ছে না ঠিক আছে সো ওইটা কিন্তু আমরা ডাউনলোড করে ফেলেছি আমি এখানে আবার ক্লিক করি প্লাগ ইনে আর একটা ডাউনলোড করে রাখি দেখি ইলিমেন্টার হেডার বলে কোনো প্লাগ ইন আছে কিনা এই যে ইলিমেন্টার হেডার ফুটার দেখতে পাচ্ছি ব্লকস সো এটা আমরা জাস্ট ইনস্টল করে রাখি মানে এটাও আমরা ডাউনলোড করে রাখি তাহলে পরবর্তীতে আমাদের সময়টা কম লাগবে ও ওইটা জাস্ট ইনস্টল নিয়েছে সে তো উনি ওইটা যেহেতু নিয়ে ফেলছে আসলে এটা ডাউনলোড না করলেও চলতো বাট নেক্সট টাইম ইউজের জন্য আমরা এটা ডাউনলোড করে রাখি এটা ছোটো সাইজের প্লাগ ইন এই জন্য এখানে ডাউনলোড করতে পারলো আর ডাব্লু পি ফর্মস লাইট যেটা সেটা কিন্তু আসলে একটু বড় সাইজের ছিল সো এখানে আমরা একটু দেখে নিব যে কোন কোন প্লাগ ইনগুলো আসলে সে ইনস্টল করে সেই সেই প্লাগ ইনগুলো আমরা আগে থেকে ডাউনলোড করে রাখলে আমাদের টাইমটা এখানে কম লাগবে এবং খুব দ্রুত এটা ইনস্টল হবে এবং আমি দেখো যে এখানে অনেকগুলো থিমস প্লাগ ইন এগুলো কিন্তু ডাউনলোড করে রেখে দিয়েছে আগেই এই যে হেডার ফুটার যেটা আমরা এইমাত্র ডাউনলোড করলাম ডাব্লু পি ফর্মস তারপরে এইটা ইভেন হলো তোমার ব্যাক আপ নেওয়া যায় এগুলো কিন্তু বিভিন্ন ধরনের প্লাগ ইন বা থিমসের নাম আমি এখানে দেখতে পাচ্ছি হ্যাঁ তো এগুলো আমরা জাস্ট ইনস্টল করব মানে আগে থেকে ডাউনলোড করে রাখলে আমাদের কাজটা অনেক সহজ হবে তো যেহেতু অনেকটাই হয়ে যাচ্ছে তো এটা হয়ে যাক যে ইম্পোর্টিং দেখাচ্ছে ইম্পোর্টিং ইটস ওকে সেভেন্টি নাইন পারসেন্ট আর কিছুক্ষণের মধ্যে এটা কমপ্লিট হয়ে যাবে এবং এটা কমপ্লিট হয়ে গেলে আমরা আমাদের কাঙ্ক্ষিত ওয়েবসাইটটা পেয়ে যাব পরবর্তীতে ওই ওয়েবসাইটটাকে কিভাবে মানে এডিট করতে হয় কিভাবে বিভিন্ন ধরনের পেজ তৈরি করতে হয় কোনটার কোন ফাংশন এগুলো আমরা নেক্সট ক্লাসগুলোতে আমরা জানার চেষ্টা করব সো আবার একটু ওয়েট করি এই পর্যায়ে তোমাদের কারোর কিছু বলার থাকলে বলতে পারো আমাদের যখন ইম্পোর্ট অল ইম্পোর্ট সাকসেসফুলি হয়ে যাবে তখন কিন্তু এই মেসেজটা দিবে এবং এখানে আমাদের বলছে কি ভিউ সাইট সো কন্ট্রোল চেপে ধরে ভিউ সাইটের উপরে ক্লিক করলাম তো এখন আমাদের ওয়েবসাইটের চেহারা কেমন হবে সেটা আমরা দেখতে পাচ্ছি এটা কিন্তু আমাদের ইউআরএল ছিল ওয়েবসাইটের এখন দেখো আমরা আমাদের কাঙ্ক্ষিত ওয়েবসাইটটা খুঁজে পাচ্ছি ঠিক আছে এটা কিন্তু আমাদের সেই কাঙ্ক্ষিত ওয়েবসাইট আমরা এই এই অ্যাড্রেসটা এখন যে কোনো ব্রাউজারে যদি আমরা হিট করি ফর এক্সাম্পল আমরা এজ ব্রাউজারে ওপেন করলাম এবং এখানে যদি আমি হিট করি এখানে যেহেতু আমাদের লগ ইন করা আছে এই জন্য উপরে এই বারটা দেখাচ্ছে তো আমরা লগ ইনটা আসলে করা নাই যে এখানে সেই ব্রাউজারে জাস্ট ওপেন করলাম ঠিক আছে এখানে এখনও লোড কমপ্লিট হয়নি এই যে লোড কমপ্লিট হচ্ছে এই যে এটা কিন্তু আমাদের ফুললি একটা ওয়েবসাইট হ্যাঁ এখন পরবর্তীতে আমরা কি করব এই যে এখানে যে এক ভদ্রলোকের ছবি আছে এটা আমরা চেঞ্জ করে তোমার নিজের ছবি দিয়ে দিবা তারপরে স্টার্নিং বিজনেস ওয়েবসাইট না দিয়ে তুমি তোমার নাম দিয়েও দিতে পারো অথবা লিখে দিতে পারো মাই পার্সোনাল পোর্টফোলিও ওয়েবসাইট এবং যা যা তোমার যা যা চেঞ্জ করা যায় ফার্স্টেট অ্যান্ড মোস্ট লাইট ওয়েট ডাব্লু পি থিমস এই সমস্ত কিছু কিন্তু চেঞ্জ করা যায় হ্যাঁ সমস্ত কথা যতগুলো টেক্সট আছে সব চেঞ্জ করতে পারবো ইভেন এই যে বাটনগুলো আছে সেই বাটনের হোবার ইফেক্ট আমরা চেঞ্জ করতে পারবো বাটনের কালার আছে যেটা সেটা চেঞ্জ করতে পারবো ব্যাকগ্রাউন্ড ইভেন্টস এগুলো সব চেঞ্জ টেঞ্জ করে নিয়ে নিজের মতো করে বা কোনো প্রতিষ্ঠানের মতো করে যখন তুমি ওয়েবসাইটটা রেডি করে দিবা তখন তোমার কমপ্লিট কাজ কাজটা কমপ্লিট হবে এবং তুমি তোমার কাঙ্ক্ষিত মানের আর কি ওয়েবসাইটটা পাবা এগুলো সবই কিন্তু চেঞ্জ করা যাবে হ্যাঁ প্রত্যেকটি মানুষের নাম চেঞ্জ করা যাবে ঠিক আছে আচ্ছা আমরা দেখে আসি যে সবগুলো পেজ লোড হয়েছে কিনা হোম পেজটা আমরা দেখতে পারলাম অ্যাবাউট পেজে ক্লিক করলাম অ্যাবাউট পেজও আমরা দেখতে পাবো যে অ্যাবাউট পেজ ঠিকঠাক এ সমস্ত ছবি চেঞ্জ করা যাবে সমস্ত কথাগ
সে সব ঠিক আছে না এবার রিকোয়েস্ট কোড যে বাটনটা আছে এবং এর আন্ডারে যে লিংকটা দেওয়া আছে সেই লিংকটা আমরা কিন্তু রাখবো না সেখানে আমরা অন্য কিছু দিব বা এই বাটনটাও কিন্তু আমরা আউট করে দিতে পারি হ্যাঁ এরকম এই যে কাস্টমাইজেশন সেটাকে বলে থিম কাস্টমাইজেশন এবং এটা করে লোকজন কিন্তু অনেক ভালো ইনকাম করতেছে এই যে আমরা যদি ফাইবারে যাই ফাইবারে যে অফারগুলো দেয় হ্যাঁ ফাইবারে আমরা একটু কাজ দেখাই আসি তোমার ফাইবার ফাইবারে যাওয়ার পরে আমরা গতদিন দেখেছিলাম যে ওয়ার্ড প্রেস রিলেটেড যে কাজগুলো আছে সেটা আসলে কিভাবে করে তোমরা অনেকেই তো গ্রাফিক্সের কাজ মোটামুটি জানো তাই না এই এই ক্ষেত্রে তোমার গ্রাফিক্সের কাজ একটু হেল্প করবে সেক্ষেত্রে আমরা এই সাথে চলে যাই ক্যাটাগরিতে চলে যাচ্ছি একটু নিচের দিকে আসলে ক্যাটাগরিগুলো জাস্ট ভেসে উঠবে এই যে ক্যাটাগরি প্রোগ্রামিং অ্যান্ড টেক এখানে আমরা জাস্ট ক্লিক করব এছাড়া উপরেও প্রোগ্রামিং অ্যান্ড টেক দেখতে পাচ্ছি এখানে ক্লিক করলে এই যে ওয়ার্ড প্রেস রিলেটেড যত কাজ আছে ঠিক আছে এই যে ওয়ার্ড প্রেস ওয়ার্ড প্রেস বিল্ডার সি এম এস হ্যাঁ তারপরে ওয়েব প্রোগ্রামিং বা ই কমার্স ডেভেলপমেন্ট ওয়ার্ড প্রেস দিয়ে কিন্তু সুন্দর সুন্দর ই কমার্স ওয়েবসাইটও বানানো যায় এবং অনেক সহজে বানানো যায় অনেক অল্প সময়ের মধ্যে দু এক দিনের মধ্যে কমপ্লিট ওয়েবসাইট বানানো যায় সো ওয়ার্ড প্রেস রিলেটেড কী কী কাজ আছে আমরা যদি এখানে এটা ক্লিক করে দেখি তাহলে দেখো যে বিভিন্ন লোক বিভিন্ন ধরনের মানে প্রোপোজাল কিংবা গিক তৈরি করেছে তো এই ধরনের গিক তুমি নিজেও তৈরি করতে পারবে যেমন বলছে যে আই উইল ডু কমপ্লিট ওয়ার্ড প্রেস ওয়েবসাইট ডিজাইন অ্যান্ড কাস্টমাইজেশন আমরা ডিজাইনটা তো দেখালাম এখনও কাস্টমাইজেশন দেখাইনি কাস্টমাইজেশন তো যখন তুমি করে ফেলতে পারবা তখন এই ধরনের একটা টাইটেল দিয়ে তুমি একটা গিক তৈরি করতে পারবা এবং সেখানে স্টার্টার স্টার্টিং তোমার বলছে যে পঞ্চাশ ডলার লাগবে দেখো এখানে তিনটা মানে গিগের তিনটা মানে মান আছে স্টার্টারেই বেসিকে তোমার পঞ্চাশ এখানে সে কি করবে তিন পেজের একটা সাইড বানা দেবে আমরা অলরেডি কিন্তু চার পেজ মানে তৈরি করেছি তাই না তো ওইরকম একটা পেজ আমরা ফেলে দিতে পারি তো এই যে সামান্য কাজ এর জন্য সে পঞ্চাশ ডলার আয় করতে পারবে তো এরকম যদি ইনি যে গিকটা করেছে এখন যদি আমি এখানে কন্টিনিউ করে একে যদি অর্ডার দিই এরকম মনে করো সাপোজ তোমার পঞ্চাশ জন বায়ার তোমাকে অর্ডার দিছে তো পাঁচ পাঁচ পঁচিশশো ডলার ইনকাম হয়ে যাবে তাই না একইভাবে পরবর্তী ধাপগুলোতে স্ট্যান্ডার্ডে কি যদি পাঁচ পেজের বানাতে হয় আরও কিছু চেঞ্জ যদি আসে তাহলে সেক্ষেত্রে আরও টাকাও বেশি প্রিমিয়ামে দেখো একশো ডলার এবং সেখানে দশ পেজের একটা ওয়েবসাইট বানা দিবে কাস্টমাইজ করে দিবে সো এই রকম কাজগুলো তোমরা নিজেরাও করতে পারো এখন এই যে গিকগুলোর যে চেহারা এই এটার উপর যদি আমরা ক্লিক করি তাহলে যে গিকটার চেহারা হয় এটা তোমরা ফটোশপ দিয়ে করতে পারো ঠিক আছে এই জন্য বলছিলাম যে ওয়েব ডিজাইনার বা ডেভেলপার যেটাই হোক বেসিক অ্যাডোবি ফটোশপ বা ইলাস্ট্রেটর এগুলো আসলে জানা দরকার তো এটা দেখানোর মূল উদ্দেশ্য হলো যে আমরা যে ওয়ার্ড প্রেসটা শিখতেছি সেটা শিখে আমাদের লাভটা কি বাস্তব জীবনে যদি আমাদের কোনো কাজ না থাকে তাহলে তো হয় না তাই না আচ্ছা এখন বিষয়টা হলে চলে আসি আমাদের কাজে এখানে দেখো ইডিট উইথ এলিমেন্টর এটার মাধ্যমে আমরা এডিট করতে পারবো এই যে এলিমেন্টরের সাহায্যে এছাড়া এডিট পেজ এই পেজটা এখানে ক্লিক করে আমরা এই পেজটা আমরা এডিট করতে পারবো এছাড়া তোমার বাম পাশে আমরা কেটে দিই বাম পাশে এই যে আমাদের এলিমেন্টার ছিল এই এলিমেন্টার দিয়ে আমরা বিভিন্ন কাজ করতে পারবো ঠিক আছে একেবারে এ টু জেড এখানে দেখো অনেক কিছু দেওয়া আছে এছাড়া আমরা এই যে এখানে পোস্টে যদি ক্লিক করি পোস্টে ক্লিক করতে পারি তারপরে যেখানে পেজে ক্লিক করতে পারি এখানে অ্যাড নিউ নতুন যদি পোস্ট ক্লিক করি তাহলে অ্যাড নিউতে এখানে ক্লিক করলাম এখানে আমাদের দেখো বলছে নেক্সট নেক্সট আপে যাবে এই যে এলিমেন্টার আর কি আমাদের সাজেশন দিচ্ছে হ্যাঁ যেটাই থাকুক এখানে এই যে ইডিট উইথ এলিমেন্টার এটা হলো ওয়ার্ড প্রেসের বাই ডিফল্ট যে ইডিটেরটা আছে সেটা বাট এটা দিয়ে খুব একটা ভালো হয় না কাজকর্ম তো ইডিট উইথ এলিমেন্টারের মাধ্যমে আমরা যদি ক্লিক করি যে এটা লোড হচ্ছে এলিমেন্টারের মাধ্যমে যদি আমরা যে কোনো একটা পোস্ট বা পেজ বানাই তাহলে অনেক বেশি ইন্টারেক্টিভ ওয়েতে এটা বানানো যায় ঠিক আছে তো যাই হোক এইগুলো আসলে কিভাবে বানায় এটা আসলে আমরা নেক্সট ক্লাসে দেখি যে আমাদের উইন্ডো চলে আসলো একদিনে সব কিছু দেখালে তোমাদেরও বোরিং লাগবে তো আমি জাস্ট এই অপশানগুলো পরবর্তী ক্লাসের জন্য রেখে দিচ্ছি পরবর্তী ক্লাসে আমরা বিভিন্ন পেজ তৈরি করব পোস্ট তৈরি করব এবং আমাদের এক্সিস্টিং যে পেজগুলো আছে এই পেজগুলো আমরা এডিট করার চেষ্টা করব ঠিক আছে সো আজকের মতো এখানে আমরা শেষ করি নাকি